Hello, my dear friends. Welcome to IACE. Welcome to the Hindu Editorial Analysis Com. Vocabulary okay, Enrichment. So, we have gap in the So, I think it is uh, 12th August man, uh, last time. Da. Yeah. So, 12th August type in the So, that we have done sessions conduct in the Okay. So, welcome back to this session after a, a short gap. So, it was only 17th. So, 17th is the same as Hindu paper loche content. Man, okay. Curate chess kuni discuss chadha. So, here is mano discuss chay baby. Root word of the day, PYQ corner, it total of the day and vocabulary. Okay. So, the very first section, root word kada. So, root word lo, me roksar jagat ka abdu chenama. Deject, trajectory, inject, eject and conjecture. So, in the lo meku, e words can be seen kada. So, e words lo manaki, common gain can be seen nama, J E C T kada. So, JECT is the root with which all these words are associated. But in the key, root key meaning anti, jet ante to throw an a meaning of To throw, that is jet. Mari, we put a reject can be seen together, deject. Deject came on a key, noun form dejection. Okay, dejection is the noun form. Dejected, that is the adjective. Adjective. In the key, deject lo manaki, de and a prefix can be sunda. So, de and a prefix key, artham anti, de lo manaki down and a meaning of sundi. So, to throw down, ante artham in dakada. So, when you feel very, even tamama dejected ante, miru hopeless, okay, hopeless situation. Deject, hopeless. That is down kada throw down and anti mir complete ga dan me the niyantrana call potam. So deject you are feeling dejected means you are disappointed, hopeless. Okay, alane trajectory and a bang can be kada trajectory trajectory lo jet on the leda undi mari trajectory lo artha anti jct and the so trajectory and the emotion and the a path okay okay object near a visit a gallo so are the travel chase only ground key reach a path is it under the so that is called the path followed by the path followed by okay the throne object the throne object before it touches the surface, before it touches the ground, before it touches the ground is nothing but, okay, trajectory. That path is nothing but your, a path is it on to the, so illa visirte, illa e trajectory. So, deen ne manam, e track ne manam trajectory and ta. Ekka nunchi visirte obligga, so akka reach out nukada. So, a path illa idhe the travel out to the object, daan ne manam trajectory and ta. Okay, ala ne inject. In and te throw inside. And te ente. Lopalaki. So when you are trying to injection. Injection and ente. So it will inject the medicine inside your body. Right. Throw inside. And then. So inject lo in and the inside. Alane eject. In and te lopalaka. Inside. Eject and te throw outside. Okay. Throw outside is nothing but eject. Right. Alane. Conjecture, this is a noun. Ke so, con and together. Kada. So, conjecture is an unverified supposition. Anta. An unverified, unverified supposition. This is a guess. And koda okay. When you are making a guesswork, when you are not certain about a fact, okay. fact is exactly opposite conjecture. Because conjecture is a guesswork. Okay, you are not sure about whether it is a fact or not. So, in that context, we use the word is again together you are trying to make you are throwing something, right? So, as a form of a guess, that is nothing but your conjecture. An unverified supposition. Supposition and theory. Okay, we run kuna 20 a theory name on supposition and okay. So unverified. So manakadi. We are not sure about it. And the case of even tongue unverified, which is nothing but guesswork. Okay. So these are all words associated with the root ject. Okay. 
Let's move on to the next section. So, PYQ corner. Okay, sir, jaga thega abdur chend. PYQ corner bete sa because revision vocal bell chhiye lante mali gap achchesin ka bate mali apurdo manam mali bite ekti yale. So, repon achchhi revision vocal bell jane mali as series gaon tarde. So, eros manam PYQ corner to manam start chedo. Chudu namma. Para jumble ichado. Idi kora 2023 20, CGL samanchhi 20 question. Right? CGL 2023 tier 1 okay so it's very important those who are appearing for tier 2 examination especially okay so in the low monarchy jaga the observe chest a can pinch options to sarah so ye to start in the d to start in the b to start in the c to start in and a first statement one tell is the easy come on answer me mark change so okay so today statements low monarchy but iron smelting in india was extremely common c but the one key start a chance on the fresh statement C and take a chitanga D will not be your answer. D could be eliminated because but iron smelting and not okay. Contrast indicator then Munday the contrast statement on today. So it cannot start with but okay. Tarawa children. The smelting was done by men while women worked on the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. So charcoal ne burn a vidanga valu. Smelting netla chasta and a process and explain just now. In the case of fresh statement, like and this in the market statement, be children, the smelting as a smelting and the intimate telido are the end of the abrupt to start and again this thing. I know a fresh statement start and again which it will and a B to coda start a chance. Like you put each one in Bihar and Central India in particular, every district had smelters that used local deposits of or to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. Okay, so this is continuation la unta pa. Manak yeden na starting la ani pista na churan doksari. In Bihar and Central India in particular antna. In particular ante okay example yedo istna tega manak yeden pista nde. Example ana the yoke statement tarawa tarawa lagani opening ga oche chance ledo. Ante yeto koda start ei chance ledo. Doksar di to churan de production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron. Fresh ga unda le the statement. Chusara, and the rope even a pronounce on a live production of wood steel. So, woods steel gunj manaki, chepthun or not. A steel produced chedan gay, work a specialized technique of Saranta, irony refining chedum. So, idi manak first statement la on the but iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century in Bihar and Central India. Chusara, India gurin chepin tarata, ye a part slone and the monk example gave buttons again the so chusara. So, C, A and the monkey clear the mandatory pair. So, that's why option B will be our correct answer. In the context, monkey first statements are different ground on the easy game type in. Okay, are they monkey first statement and then it will common ground up to concho even though that right based on your options. So, it's a options but the question on the customer easy and other decide out in the not based on the statements based on your options. So, options need Jagataga eliminate cheat one of the chala important. Okay. So, in that way, we have come to a conclusion that statement, I mean, option B will be your correct sequence. Clear? Next. Identify the correct, okay. Identify and correct the incorrectly spelled word in the given sentence. The collector paid floral tributes to the statue of Mahatma Gandhi after hosting the flag. Flag hosting Jason Dharata, collector, floral tributes on the Mahatma Gandhi statue ki pay chase a room. Okay, Nivali and Tanka tributes Nivali. Maricada problem maker in children either na incorrectly and adigate together. So incorrect gounde spelling ni manam patko ali paid and adu bane undi floral paid and take a pay chase a meaning a paid and te are pinch a room. Chisara Salamandi confusion in dente paid and the monkey tells in the meaning in te pay chedum. Okay. W bottom. Can you get paid car the went to our pinch at home? Nivalu are pinch a row tributes. Pull any valley. Kada. So you can shouldn't be hosting under me under the bag. Also hosting and a host another guest opposite. Flag hoisting and a H O I S T I N G hoisting and a flag ni unfold shade. Genda yager wait that is hoisting and a H O I S T undali. So statement. I mean. Option B will be your correct answer. H O I S T I N G hoisting flag hoisting another hosting another wrong. Okay, so minute minute error sama 
జాగ్రత్తగా మీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ని మాత్రమే చెక్ చేయబడతాయి ఓకే మీకు ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జామ్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో ఆ ప్రెషర్లో మీరు ఎట్లా దాన్ని గుర్తు పట్టగలుగుతున్నారు అనేది ఛాలెంజ్ సో మీకు వీలైనంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి అవసరం చూడండి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సీజిఎల్ టీర్ వన్ కూడా వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ సో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ అన్నాడు సో ఆపోజిట్ వర్డ్ మనల్ని అడుగుతున్నాడమ్మా ద థీ ఫస్ట్ కాట్ విత్ ఏ స్పరియస్ పికాస్ ఆఫ్ ఎండింగ్ స్పరియస్ అనేది మనకి అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ అనమాట ఓకే ఈ సెంటెన్స్లో మనకి స్పరియస్ని వాడు అండర్లైన్ చేశాడు దాన్ని ఏమడుగుతున్నాడు యాంటోనిమ్ అడుగుతున్నాడు పికాస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ స్పరియస్ అంటే ఏంటి స్పరియస్ అంటే సప్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ర్యాండమ్ ర్యాండమ్నే మనం ఏమంటాం స్పరియస్ అంటాం ఓకే అప్పుడు ర్యాండమ్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ర్యాండమ్ అంటే దానికి మనకి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది అన్నది ఒక ఇన్ఫార్మ్డ్ సోర్స్ అనేది మీ ఉండదు సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్ అస్ స్పరియస్ సంథింగ్ ఈస్ స్పరియస్ అంటే వి డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ ఆరిజిన్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ ఓకే సోర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్ సో ర్యాండమ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా ఆథెంటిక్ ఆథెంటిక్ అంటే ఏంటి వి నో ద సోర్స్ చాలా ఇన్ఫార్మ్డ్ సోర్సెస్ని మనం ఆథెంటిక్ అంటాం సో ఆథెంటిక్ విల్ బి ద ఇది కూడా యాడ్జెక్టివే కాదు స్పరియస్ యాడ్జెక్టివే ఆథెంటిక్ కూడా యాడ్జెక్టివే సో ఆథెంటిక్ ఈజ్ ద యాంటనిమ్ ఆఫ్ స్పరియస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండమ్మా సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కెన్ బి యూజ్ అస్ ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇంతకీ ఏది ఓకే ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఓకే వన్ హూ abandons the religion one who abandons the religion so religion ni complete ga pakka ki theeyadam danni pattinchukokapodam danni daniki anta importance ivakapodanne atavanti vyakti ni one who abandons the religion what do we call so atheist priest to egotist meeku andarki telusu egotist anadi okay self dabba antam kada egotist egotist ante ardham entamma self boasting person ఓకే తన గురించి తను ఎక్కువగా మాట్లాడే వ్యక్తినే మనం ఇగోటిస్ట్ అంటాం సెల్ఫ్ బోస్టింగ్ పర్సన్ ప్రీస్ట్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు రైట్ ఇంకా ఆరాధనలోనే ఉంటారు ఆయన సో రిలీజియన్ని పక్క తీసే కేటగిరీ కిందకి ఆయన రారు అథీస్ట్ అంటే నాన్ బిలీవర్ ఆఫ్ గాడ్ కదా నాన్ బిలీవర్ ఆఫ్ గాడ్ థీస్ట్ అంటే మనకు బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్ అండ్ అథీస్ట్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అలానే అగ్నోస్టిక్ అనే వర్డ్ కూడా ఉంటుంది అగ్నోస్టిక్ అంటే వన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఓకే ఇండిఫరెంట్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే గాడ్ ఉన్నాడా లేదా అన్న దానికి అతీతుడు సో హీ నెవర్ బాదర్స్ అబౌట్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ ఉన్నాడా లేదా అన్నది ఆయనకి ఇమ్మీడియల్ సో హీస్ కాల్డ్ అగ్నోస్టిక్ సో ఆన్సర్ డి విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అబో స్టేట్ వన్ హూ అబెండెన్స్ ద రిలీజియన్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ యాక్టివిటీస్ విత్ రిలీజియన్ సో అటువంటి వ్యక్తిని మనం అపో స్టేట్ అంటాం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ హోమోనిమ్ అన్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు హోమోనియం అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా హోమోనియం ఆఫ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ టు ఫిట్ ఇన్ ద బ్లాక్ కాంప్లిమెంటెడ్ అన్నాడు చూసారా కాంప్లిమెంటెడ్ సిఓఎం పిఎల్ఐ ఎంఎంటెడ్ అంటే కాంప్లిమెంటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ప్రైస్ చేయడం కదా కాంప్లిమెంటెడ్ సో దట్ ఈస్ యువర్ వర్బ్ దీన్ని వర్బ్గా వాడాడు సో ఇట్ మీన్స్ ప్రైస్ and his shirt dash his trousers perfectly ikkade em ostundi shirt dash already sentence v2 lo undi kada ante past tense lo undi kabatti present tense lo undaniki avakasam unda ledu ante option d eliminate complement kada complement ni manam verb ga v1 ga vadachu non ga kuda vadachu so manaku kavalsindi maatram enti his shirt dash ante verb miss ayindi adi kuda v2 form lo undali క్లియర్ సో ఇప్పుడు చూడండి కాంప్లిమెంటెడ్ కామెంటెడ్ కంప్లీటెడ్ కంపి షర్ట్ ట్రౌజర్స్తో కంప్లీట్ చేస్తుందా కంప్లీట్గా సెన్స్లెస్ వర్డ్ అంటే ఫిట్ అవ్వట్లేదు కదా కంప్లీట్ చేయడం అంటే ఏంటి వారితో పోటీ పడ్డం సో ఈ కాంటాక్స్లో సరిపోవట్లా కమెంటెడ్ షర్ట్ కమెంట్ చేస్తుందా సో మనం ఆప్షన్స్ హెల్మెట్ చేసినా ఈజీగా ఏ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాంప్లిమెంటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి విచ్ కంప్లీట్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా దాన్ని కంప్లీట్ చేయటాన్ని మనం అంటే ఆ షర్ట్ ట్రౌజర్స్ కాంబినేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది ఒకదానికి ఒకటి కంప్లీట్ అయ్యేలా ఉన్నాయి 
దాన్ని మనం కాంప్లిమెంట్ అంటాం విచ్ కంప్లీట్స్ సంథింగ్ ఓకే కాంప్లిమెంట్ ఇది వర్బ్గా వాడాడు సో ఆప్షన్ ఏ విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయో ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి రైట్ సో విల్ స్టార్ట్ ద ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అంటున్నాడమ్మా సో అందరికీ ఇళ్ళు ఓకే దట్ ఈస్ యువర్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ దట్ ఈస్ యువర్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అడ్రెస్సింగ్ హౌసింగ్ షార్టేజ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ రిక్వైర్స్ అర్జెంట్ కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్స్ ఓకే అంటే అందరికీ సమష్టి కృషి అన్నది అవసరం ఎఫర్ట్స్ కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా సమిష్టి కృషి చాలా అవసరం ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడమ్మా అర్బన్ ఏరియాస్లో మనకి ఏవైతే హౌసింగ్కి సంబంధించినటువంటి షార్టేజెస్ ఉన్నాయో ఆ షార్టేజెస్ని మనం పరిష్కరించాల్సినటువంటి పరిష్కరించేటప్పుడు మనకి అవసరమైంది ఏంటి చాలా తక్షణమైన అదేవిధంగా సమిష్టి కృషి అన్నది అవసరం అని అక్కడ మనకి ఎడ్ ఎడిటింగ్ యొక్క ఒపీనియన్ మనకి ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఓకే అర్జెంట్ అండ్ కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్స్ ఎక్కడమ్మా అర్బన్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఓకే సో ఇదంతా మనకి అర్బన్ ఏరియాస్లో వచ్చినటువంటి హౌసింగ్ షార్టేజ్ మీద మన ఆర్టికల్ అనేది ఉండబోతుంది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే దీన్ని జూమ్ అవుట్ చేసే క్లియర్ ఓకే ద అనౌన్స్మెంట్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఆఫ్ ఎ స్కీమ్ టు హెల్ప్ ద అర్బన్ పవర్ బిల్డ్ హౌసెస్ ఇన్ సిటీస్ ఈజ్ అ సిగ్నల్ that the government is to undertake one more plan to address the problem of a shortage in urban housing so prime minister narendra modi oka announcement chesaru okay oka scheme gurinchi aa scheme entamma urban poor valaki help cheyadaniki vaala konni illu ni cities lo katti ivabothunam ani announcement anadi prime minister narendra modi garu icharu so adi etuvanti signal istundi etuvanti sanketanni istundi government is to undertake one more plan so kachithanga government inkoka plan lo మునిగి ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ మోర్ ప్లాన్ టు అడ్రస్ ద ప్రాబ్లం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి రిజాల్వ్ చేయడానికి అదొక ప్లాన్ రెడీ రెడీ చేస్తుంది అన్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంది షార్టేజ్ ఇన్ అర్బన్ హౌసింగ్ ఆ ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా అర్బన్ హౌసింగ్లో ఏదైతే షార్టేజ్ ఉందో ఆ షార్టేజ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ పూనుకుంది ఒక కొత్త ప్లాన్తో రెడీగా రాబోతుంది అన్నది మనకి ఆ అనౌన్స్మెంట్ ద్వారా అర్థమైంది ఈవెన్ ఫైవ్ మంత్స్ ఎగో It stand was that no new housing scheme had been envisaged following the extension of the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. Okay? It stand. It stand. Okay? It stand. It stand. It stand. It stand. Government stand. It stand. Government stand. Government stand. 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 That no new housing scheme had been envisaged. Kotha scheme sevi kuda. Housing is a much of the scheme sevi kuda. Vallu. ఓకే ప్రెడిక్ట్ చేయలేదు ఎన్విసాజ్ అంటే ఏంటి మెంటల్గా ఒక పిక్చర్ని ఫామ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎన్విసాజ్ అంటాం ఫ్యూచర్లో జరగబోయే దాన్ని మనం ఇప్పటి నుంచే దాని మీద ఒక బ్లూ ప్రింట్ని రెడీ చేయడాన్ని మనం ఎన్విసాజ్ అంటాం సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే అయ్యిందో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఎప్పటి వరకు అమ్మా ఎక్స్టెన్షన్ అయింది టిల్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో అప్పటి వరకు కొత్త స్కీమ్ అన్నది ఎన్విసాజ్ కాలేదు ప్రకటించబడలేదు విత్ ద ఫోకస్ ఆన్ ఎక్స్పీడియస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ శాంక్షన్డ్ హౌసెస్ ముందు శాంక్షన్ చేసినటువంటి హౌసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముందు కంప్లీట్ చేయాలి ఆ కంప్లీట్ చేయడానికి డెడ్ లైన్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు ఎప్పటి వరకు అమ్మా డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో దాన్ని ముందు ఎట్లా అయినా కంప్లీట్ చేయాలనే ఫోకస్ అనేది క్లియర్గా మనకి కనిపిస్తుంది ఎక్స్పీడియషియస్ కంప్లీషన్ అంటే త్వరితగతిన దాన్ని ముగించాలి ఎక్స్పీడియషియస్ అంటే అర్థం అర్థం ఏంటమ్మా యాడ్జెక్టివ్ కదా సో ఎక్స్పీడియషియస్ అంటే చాలా త్వరితగతిన అంటాం ఓకే బట్ అండ్ అప్రైజల్ ఆఫ్ పిఎంఏవైయు మే హ్యావ్ కాజ్ ద షిఫ్ట్ ఇన్ స్టాండ్స్ అయితే ఇక్కడ అప్రైజల్ అనే పదం వాడేట్ చూసారా అప్రైజల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఏపీపీఆర్ఏఐ ఎస్ఏఎల్ అప్రైజల్ అంటే ఎగ్జామిన్ చేయటం దేన్నైనా క్వాలిటీని ఓకే ఒక నివేదిక తయారు చేయడం ఫంక్షన్ మీద ఎట్లా జరుగుతుంది ఏంటి అనే విషయాల మీద ఎగ్జామిన్ చేసి దాన్ని విడుదల చేయటాన్ని మనం అప్రైజల్ అంటాం అప్రైజ్ అంటే ఏంటమ్మా ఎగ్జామిన్ చేయటం ఓకే పని చేస్తుందా లేదా దాని పనితీరు ఎట్లా ఉందో దాన్ని పరిశీలించడం దాన్ని మనం అప్రైజల్ అంటాం అయితే పిఎంఏవైయు అంటే ఏంటి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్కి సంబంధించినటువంటి అప్రైజల్ ఏదైతే వచ్చిందో అదేం చేసింది ఒక్కసారిగా వారి యొక్క వైఖరిని మార్చేలా చేసింది కాజ్డ్ షిఫ్ట్ ఇన్ స్టాండ్స్ వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా దేని మీద ఉంది త్వరగా కంప్లీట్ చేసేయాలి డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అందుకే కొత్త స్కీమ్స్ ఏవి లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ వరకు ప్రకటించలేదు కానీ ఈ అప్రైజల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రిపోర్ట్ అప్రైజల్ అంటే ఏంటి ఎంతవరకు వచ్చింది ఇంకా ఎంతవరకు చేయాల్సి వచ్చింది చేయాల్సి ఉంది 
అండ్ సంథింగ్ మనకి ఆ పర్టికులర్ పిఎం ఏవై యు అనే ఏంటమ్మా అది స్కీమ్ ఆ స్కీమ్ సంబంధించినటువంటి అప్రైజల్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా వాళ్ళ వైఖరిలో ఒక షిఫ్ట్ అన్నది కనిపించింది అనమాట ఇట్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ దట్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఈస్ స్టిల్ ఏ లాంగ్ వే వే చాలా దూరంగా ఉందంట హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అనే డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో మన ఇండియా పెట్టుకున్నటువంటి టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా చాలా చాలా దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది అంటే ఇన్ ద లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ సిన్స్ ద లాంచ్ ఆఫ్ పిఎం ఏవై ఓన్లీ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద శాంక్షన్డ్ హౌసెస్ ఆర్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ హౌసెస్ అవుట్ ఆఫ్ అబౌట్ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ క్రోర్ శాంక్షన్ వేర్ ఈదర్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ యాజ్ ఆన్ అగస్ట్ ఫోర్టీన్ అగస్ట్ ఫోర్టీన్త్ వరకు స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే కనుక మూడు వంతుల్లో రెండు మాత్రమే ప్రతి మూడు ఇళ్లలో రెండు మాత్రమే శాంక్షన్ అయ్యాయంట ఓకే అంటే ఫిగర్స్ రూపంలో చెప్పాలంటే సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ హౌసెస్ దగ్గర దగ్గర కోటి పంతొమ్మిది లక్షల ఓకే కోటి పంతొమ్మిది లక్షల హౌసెస్ శాంక్షన్ అయితే వాటిలో కేవలం డెబ్బై ఆరు లక్షల పాతికి వేల హౌసెస్ మాత్రమే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం కానీ కంప్లీట్ అవ్వడం కానీ జరిగినట్టుగా మనకి స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి ద సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ రిలీజ్డ్ వాజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ ద సెంటర్ షేర్ హ్యాస్ బీన్ లిమిటెడ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వైల్ దట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఇస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అయితే దీనికోసం విడుదల చేసినటువంటి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఆ హెల్ప్ ఎంత అమ్మా ఫినాన్షియల్గా ఓకే వన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ రూపీస్ ఇది విడుదల చేసింది సెంటర్ అలానే సెంటర్ రిలీజ్ చేసినటువంటి ఫండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే దాని వెయిట్ అంత ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దగ్గర వరకు సెంటర్ అనేది కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది వైల్ దట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ అంతా సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నది అని క్లియర్గా మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ రెండు కలిపి ద రిమైండర్ అంటే మిగిలింది ఏంటి అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంటే కదా సో ఫార్టీ ఫార్టీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే మిగిలింది సిక్స్టీ కదా ఆల్మోస్ట్ సో దట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ బెనిఫిషరీస్ ఆ మిగతా సొమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అరవై శాతం రికవర్ చేయాల్సి ఉంది ఆఫ్ ద ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఫర్ దర్ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ క్రోర్ హౌసెస్ ఒరిజినలీ ప్రపోస్డ్ ద బెనిఫిషరీస్ హ్యావ్ టు షెల్ అవుట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ సార్ ఇదంతా స్టాటిస్టిక్స్ ఏమంటున్నాడు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ అన్నది టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట ఎస్టిమేట్ చేసినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంతమందికి కోటి ఇరవై మూడు లక్షల ఇళ్ళని మంజూరు చేసేటప్పుడు సో వాళ్ళు చేసినటువంటి ఎస్టిమేషన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇంకా బకాయి ఉన్నదంతా ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ అన్నది ఇంకా బకాయి ఉంది అది కూడా బెనిఫిషరీస్ వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంది ఓకే బికాజ్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ బాడీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అండ్ ద ప్రపోజ్డ్ స్కీమ్ ద షేర్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషరీస్ షుడ్ బి బ్రాడ్ డౌన్ టు అట్లీస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఏదైతే అరవై శాతం ఉందో దాన్ని నలభై శాతానికి తగ్గించేలాగా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రపోజల్ అన్నది ఆ బెనిఫిట్ని ఇవ్వబోతుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ అన్నది వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేరు సో మనం ఒక ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ తగ్గిస్తే ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం సర్దుబాటు చేద్దాం యాజ్ ఎ పార్లమెంటరీ కమిటీ రిపోర్ట్ హైలైట్స్ యాజ్ బెనిఫిషరీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఫుల్లీ పే దేర్ షేర్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లో ఇన్కమ్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి తక్కువ ఆదాయం వల్ల వాళ్ళు ఆ మొత్తాన్ని బకాయి ఉన్నటువంటి ఆ మొత్తాన్ని వాళ్ళు పే చేయలేరు కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్కి మనం తగ్గించే ప్రయత్నం చేద్దామని ఈ కొత్త స్కీమ్ ఏదైతే ప్రపోజ్ చేశారో అందులో హైలైట్ చేయబడింది ఫార్టీ పర్సెంట్కి ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ని ఆధారంగా చేసుకొని వాళ్ళు ఆ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది బెనిఫిషరీస్ అంటే లబ్ధిదారులు కట్టే పరిస్థితుల్లో లేరు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లో ఇన్కమ్ ఈవెన్ దో సమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ట్రై టు హెల్ప్ సచ్ బెనిఫిషరీస్ యాక్సెస్ బ్యాంక్ లోన్స్ financial institutions have been lukewarm in their responses citing the lack of proof of sustained income aithe ee nidulni samakurchadaniki state governments kuda konta paatra vahisthayi ela ippudu edaithe labdidarulu untaro valiki bank loans ippinchadam gaani financial institutions dwara valiki evaina nid
lack of proof of sustained income. So, while under the Gravaka, regular income on the every month was study, any Okanamakon, Lena Pudu, while loans paranga evadangi, some say staru. So, while the Gravaka could a sustained income which in a Gadhara Levane, while look response on the Lukwanga, Wundipoyai, state governments. Tarachurnama. The parliamentary committee, okay. Also made well considered suggestions on the implementation of PMAYU, and the government would do well to examine them while drawing up the proposed scheme. <laughs> Parliamentary committee could I inches nanta? Okay, suggestions ni adharanga cheskuni. While question 20 manchi suggestions ni consider chesi e PMAYU urban Pradhan Mantri Avas Yojana. Okay, and the government would do well to examine them while drawing up the proposed scheme. E the scheme will implement the suggestions consider chestaru, examine The committee's most significant recommendation. While Kuchina twenty suggestions low, most significant chala important recommendation is on the need to drop uniform and fixed assistance across the country. Okay. <coughs> country Motan law okay, uniform ga alane chala fixed ga each twenty help Country wide manam uniform go on Charles and twenty hours and A fixed assistance is there, help is there, and throughout the country, across the country, uniform go on fixed go on Charles and twenty hours and ledu. So then a drop chase ali and twenty need to drop. So then a withdraw chase ali. Okay, under key uniform fixed assistance and the under code than chipner as followed in PMAYU and adopt a flexible arrangement instead. So then a key badulga work a flexible. अंते अंता rigid का काम करना, so country uh, state बढ़ते flexible का ओके arrangement नहीं मानो adapt जैसे wheel नहीं उकोड़ा आलो चिंचाल से नोटे आवश्यक हम उन्हें चेप्तन हैं. Instead दानिक बदल गा इला uniform and fixed distance को बदल गा flexible arrangement नहीं choose चेस को वाली. Depending on the topography and other factors. So topography अंते मानो कुन्ह टोंटे okay fertile land आ okay भूमि ये टला उन्हें what is nature nature of the soil Topography. Then me dete illu nirman istaro nirmanan jastaro vatna manam topography anta. Reasons behind the poor quality of the houses and the prevalence of unoccupancy too should be gone into. Okay. So dhani koda manam jagartaga find out cheli. Inta ma reasons illa thala ka nannyata poor quality. Okay. Nannyata lemi anta kada. So illa k samanchya twenty a nannyata lemi venakathalo na twenty reasons ni kavachu. Alane, Chalamandi, occupy Chekunda Udlesna, Albaga equipotne, prevalence and Adamanti, Chala Ikuga exist our anemonum, prevalence and top. So, Adi Chala, Viruga, Konsaga anemonum, prevalence and top. Unoccupancy and twenty, while ever could have, while kitchen at twenty, okay, a Labdidar Lavretunor, occupy Chesco, right? What Venakaran twenty reasons name on find out chili. High land costs, floor space index restrictions, and Multiple certification from different agencies are factors that determine the success of urban housing. Urban housing success of all and undals not twenty kuni factors in dama high land costs, force uh, floor space index restrictions, and multiple certification from different agencies. Okay, different different agencies dora which twenty certifications. Okay, you one ne urban housing yoka success ne nirdharna chestai that determine. Okay. So these are all the factors. High land cost kawachu, alane floor space index restrictions, and multiple certification from different agencies. So even we decide just the factors kabo to nae. Then determine chidan kama. Mana urban housing yoke success ne determine chidan kya abhi factors. This calls for central government organized discussions with the relevant agencies such as state governments, local bodies, urban planning bodies. Urban sector professionals, financial institutions, and activists, as there is enough time for the union government to formulate the new scheme. Okay. So you want to know that the central government pilupunis then organized discussions. And chala organized discussions and we relevant agencies to on discussions and we Abhi relevant agencies, state governments kawachu, local bodies kawachu, alane urban planning. Man urban gurinch matlar urban planning bodies evite untayo, 
అలానే అర్బన్ సెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరినీ స్టేక్ హోల్డర్స్గా తీసుకొని మనం ఒక ఆర్గనైజ్డ్ డిస్కషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో వీళ్ళందరినీ పిలుపునివ్వాలి ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాక్టివిస్ట్ ఓకే యాజ్ దర్ ఈస్ ఇనఫ్ టైమ్ ఫర్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ టు ఫార్ములేట్ ది న్యూ స్కీమ్ సో సరిపడ టైం అయితే యూనియన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది ఈ కొత్త స్కీమ్ని ఫార్ములేట్ చేయడానికి దాన్ని విధి విధానాలని ఓకే తయారు చేయడానికి సరైన సమయం ఉంది మన యూనియన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర దిస్ టైమ్ ద అబ్జెక్టివ్ షుడ్ బీ టు డ్రాఫ్ట్ ఏ ఫూల్ ప్రూఫ్ స్కీమ్ ఫూల్ ప్రూఫ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఎవరు కూడా దాన్ని మిస్యూజ్ చేయని విధంగా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫూల్ ప్రూఫ్ ఎవరు కూడా దాన్ని ఫూల్ చేయని విధంగా ఎవరు దాన్ని మిస్యూజ్ చేయలేని విధంగా ఆ స్కీమ్ని తయారు చేయాలి డ్రాఫ్ట్ చేయాలి సో దాట్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ నో లాంగర్ రిమైన్స్ ఎ స్లోగన్ బట్ బికమ్స్ అ రియాలిటీ ఇన్ ద ట్యాంజిబుల్ ఫ్యూచర్ సో రానున్నటువంటి ఇప్పుడు నివేదికల ప్రకారం చాలా దూరంగా ఉందనికి మనకి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో వచ్చింది హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిస్టెన్స్ డ్రీమ్ సో అది కాకుండా ఉండాలంటే ఇది సజెషన్ కదా సో కంక్లూజన్ పార్ట్ మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఎవరెవరు స్టేక్ హోల్డర్స్ని గవర్నమెంట్ డిస్కషన్స్తో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అలా అలానే ఫార్ములేట్ చేయడానికి కొత్త స్కీమ్కి వాళ్ళ దగ్గర సరైన సమయం అయితే ఉంది దాన్ని వినియోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ పాలసీ కూడా ఎట్లా ఉండాలమ్మా ఫూల్ ప్రూఫ్ స్కీమ్ అన్నాడు ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అంటాం కదా సో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి బుల్లెట్ తగిలినా కూడా ఏమీ కాదు వాటర్ ప్రూఫ్ అంటే ఏంటి వాటర్ పడినా కూడా ఏమీ ఎఫెక్ట్ కాదు అలానే ఫూల్ ప్రూఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరైనా దాన్ని మిస్యూజ్ చేద్దామన్నా దాన్ని ఫూల్ చేద్దామని ట్రై చేసినా దాన్ని తట్టుకునే విధంగా ఆ స్కీము స్ట్రాంగ్గా తయారు అవ్వాలి అని దాని అర్థం సో హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఏమాత్రం ఒక స్లోగన్గా మిగిలిపోకూడదు ఒక రియాలిటీలోకి ఫ్యూచర్లో మనకు కనబడే విధంగా మారాలి అని చెప్తున్నాడు సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ సజెషన్ క్లియర్ చాలా ఫ్యాక్ట్స్ మనకి కనబడ్డాయి అదేవిధంగా లాస్ట్లో మనకి ఆధార్ యొక్క ఓకే సజెస్టివ్ టోన్ అనేది క్లియర్గా మనకి కనిపించింది సో ఒకసారి ఒకే బ్రజ్ చూద్దామమ్మా ఈ రోజు పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఇంకొక ఎడిటోరియల్లో వచ్చినటువంటి ఒకే బ్రజ్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం హ్యాప్ హెజాడ్ అనే వర్డ్ని వాడాడు ఇంతకుముందు మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసామమ్మా హ్యాప్ హెజాడ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో లేకుండా చిందర వందరగా ఇష్టానుసారంగా ఉండడాన్ని మనం హ్యాప్ హెజాడ్ అంటాం ఒకసారి యూసేజ్ చూడండి హి ట్యాకిల్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎ టిపికల్లీ హ్యాప్ హెజాడ్ మ్యానర్ మ్యానర్ అన్నది నవ్ను హ్యాప్ హెజాడ్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్ టిపికల్లీ యాడ్ వర్క్ చిందర వందరగా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో లేకుండా ఓకే డిజల్టరీ ఆర్బిటరీ స్లాబ్ డాష్ అంటే ఏమాత్రం కేర్ తీసుకోకుండా సరిగ్గా దాన్ని కేర్ తీసుకోకుండా చేయడాన్ని హ్యాప్ హెజాడ్ అంటారు నాట్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఆబ్వియస్ ఆర్డర్ ఆర్ ప్లాన్ సరైన ప్లాన్ కానీ ఆర్డర్ కానీ లేకపోవడానే మనం హ్యాప్ హెజాడ్ అంటాం రైట్ తర్వాత క్రంబుల్ క్రంబుల్ అనే వాడు మీ అందరికీ బాగా తెలుసు క్రంబుల్ ఇంటూ పీసెస్ అంటాం కదా సో క్రంబుల్ అంటే ఒక రకంగా పెరిష్ డికే అనే మీనింగ్స్ వస్తాయి ఓకే క్రంబుల్ అనేది ఓబ్గా వాడతాం షీ నర్వస్లీ క్రంబుల్డ్ ద బ్రెడ్ అంటే బ్రెడ్ని కంప్లీట్గా ముక్క ముక్కలు చేసేసింది పీసెస్ కింద క్రంబుల్ చేసేసింది క్రష్ చేసేసింది బిట్వీన్ హర్ ఫింగర్స్ ఓకే క్రంబుల్ అనేది మనకి పేపర్ కానీ బ్రెడ్ కానీ యూజువల్ యూజువల్గా మనం వాడతాం క్రంబుల్డ్ ఇంటూ పీసెస్ అంటే ముక్క ముక్కల కింద దాన్ని నలిపేయటం రైట్ టు బ్రేక్ ఆర్ కాస్ సంథింగ్ టు బ్రేక్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్ చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద దాన్ని ముక్కలు చేసేయడాన్ని మనం క్రంబుల్ ఇంటూ పీసెస్ అంటాం ఓకే సో డికే పెరిష్ అన్నవి సినోనిమ్స్ కిందకి వస్తాయి అలానే సర్ఫిట్ సర్ఫిట్ని మనం నౌన్గా వాడచ్చు సర్ఫిట్ అంటే సంథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ సర్ప్లస్ అంటాం కదా సర్ప్లస్ డెఫిసిట్ డెఫిసిట్ అంటే ఉన్నదానికంటే మనకి తక్కువ ఉండడానికి డెఫిసిట్ అంటాం సర్ప్లస్ అంటే ఉ ఉండాల్సిన దానికంటే మనకి ఎక్కువ ప్రపోర్షన్లో ఏదైనా అమౌంట్ ఉంటే దాన్ని సర్ప్లస్ అంటాం అది ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు మనీ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు రైట్ సో సర్ఫిట్ మీన్స్ సర్ప్లస్ ద కంట్రీ హ్యాస్ అ సర్ఫిట్ ఆఫ్ చీప్ లేబర్ చీప్ లేబర్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నది అవైలబుల్లో ఉన్నది సో ఎక్సెస్ డెల్యూజ్ సర్ప్లస్ ఇవన్నీ మనకి సినోనిమ్స్ కిందకి వాడతాం డెల్యూజ్ అంటే ఏంటి ఒక ప్రవాహం లాగా అంటే ఎక్సెస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సర్ప్లస్ అంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సినోనిమ్స్ అన్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ టూ లార్జ్ ఆర్ వన్ ఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఈజ్ నీడెడ్ అవసరం దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండడాన్ని మనం సర్ఫిట్ అంటాం
డెలిబరేట్ అంటాం కదా డెలిబరేట్ అటెంప్ట్ విల్ఫుల్ అటెంప్ట్ అంటే ఇంటెన్షనల్గా చేశారు అనే మీనింగ్ వస్తుంది అన్ప్రొవోక్డ్ అంటే ఎవరు మిమ్మల్ని వెనక నుంచి ప్రొవోక్ చేయకుండా మీకు మీరుగానే చేయటాన్ని అన్ప్రొవోక్డ్ అంటాం డెలిబరేట్ విల్ఫుల్ కాజింగ్ హామ్ ఆర్ యాక్టింగ్ వితౌట్ షోయింగ్ కేర్ ఫర్ అదర్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇంటెన్షనల్లీ సో ఎవరి మీద కూడా దయ లేకుండా కొంచెం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం అది కూడా కావాలని ఇంటెన్షనల్గా మీరు చేస్తే దాన్ని మనం వెంటనే అంటాం దట్ ఈస్ అన్ యాడ్జెక్టివ్ ఇది కూడా మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ ఈరోజు పేపర్లో రిపీట్ అయ్యింది అఫీవల్ అఫీవల్ అనేది మనం నెగటివ్ నౌన్గా వాడతాం ఓకే అఫీవల్ అంటే ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఓకే డిస్టర్బ్షన్ అంటాం కదా డిస్టర్బెన్స్ డిస్టర్బ్షన్ టర్బులెన్స్ చూసారా ఇవన్నీ మనకి సినోనిమ్స్ కింద వాడతాం టర్బులెన్స్ అన్నా డిస్టర్బెన్స్ అన్నా మనకి ఆటంకాన్ని కలిగించేది అఫీవల్ ఎస్టర్డేస్ కూ బ్రాట్ ఫర్దర్ అఫీవల్ టు అ కంట్రీ ఆల్రెడీ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ ఫెమైన్ ఫెమైన్ అంటే ఏంటమ్మా వరదలు కదా సో ఫెమైన్తో స్ట్రగుల్ అవుతున్నటువంటి కంట్రీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ కూ ఏదైతే జరిగిందో అంటే మిలిటరీ అన్నది ఫోర్స్ఫుల్గా గవర్నమెంట్ని ఆక్యుపై చేయడం దాన్ని మనం కూ అంటాం కదా సో ఆ కూ అన్నది ఇంకా ఫర్దర్గా ఆల్రెడీ ఫెమైన్తో బాధపడుతుంది కదా ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ సో అది మరింత ఇబ్బందిని కలగజేసింది డిస్రప్షన్ని క్రియేట్ చేసింది అ గ్రేట్ చేంజ్ ఎస్పెషలీ కాజింగ్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ మచ్ డిఫికల్టీ నెగటివిటీ చూసారా ట్రబుల్ కావచ్చు డిఫికల్టీ కావచ్చు సో దోస్ ఆర్ నెగటివ్ వర్డ్స్ సో అఫీవల్ అనేది మనం నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే పదం సో ఏ కాంటెక్స్ట్లో మనం వాడుతున్నాం ఆ పదం యొక్క రంగు రంగు అంటే ఏంటి టోన్ అనమాట సో పాజిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడతామో నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్లో ఇది తెలిస్తే ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్లో పాజిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడుతున్న పదాలను మనం హెల్మెట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది పాజిటివ్ నెగటివ్ ఈ టోన్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి సో రెగ్యులర్గా మనం పేపర్ రీడింగ్ చదువుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ పదాన్ని మనం నెగటివ్ కాంటెక్స్లో వాడుతున్నామా పాజిటివ్లో వాడతాం అన్నది క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట రైట్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అఫీవల్ అలానే ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఇది ఒక ఫ్రేజల్ బబ్ అమ్మ ఈ ఫ్రేజల్ బబ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అంటే మీరు దేన్నైనా కన్సిడర్ చేయడం ఓకే వెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఆఫ్టర్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ చూసారా టు ఇంక్లూడ్ ఆర్ కన్సిడర్ ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సంథింగ్ మీరు ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫ్యాక్ట్ని కన్సిడర్ చేయడానికి కానీ ఇంక్లూడ్ చేయడాన్ని మనం ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అంటాం హర్ శాలరీ ఈస్ నాట్ దాట్ హై వెన్ చైల్డ్ కేర్ కాస్ట్ అండ్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్డ్ ఇన్ ఒక ఒకసారి మనం ఈ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ చైల్డ్ కేర్ కాస్ట్ని కానీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే కనుక శాలరీ అనేది అంత గొప్పగా ఏం లేదు పరిగణలోకి తీసుకోవటం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఆస్పెక్ట్ కాస్ కాంపొనెంట్ ఈ మూడు మనకి సినోనిమ్స్ కింద వాడతాం సో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయటాన్ని మనం ఏమంటామమ్మా ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అనే ఒక ఫ్రేజల్ వర్బ్తో వాడతాం ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ యువర్ వర్బ్ ఫాలోడ్ బై ద ప్రిపోజిషన్ ఇన్ సో ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటమ్మా సో వెన్ యూఆర్ ఇంక్లూడింగ్ సంథింగ్ ఓకే పరిగణలోకి తీసుకోవటం తర్వాత చూడండి పెరిల్ పెరిల్ అన్నది మనకి నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే నౌన్ అంటే డేంజర్ అంటాం కదా హెజాడ్ అని కానీ డేంజర్ అని కానీ ఆ కాంటెక్స్ట్లో వాడే పదం సో సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ పెరిల్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్ పెరిలస్ అన్నది దాని యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ పెరిలస్ సిచ్యువేషన్ అంటాం ఇదే యాడ్జెక్టివ్గా మనం వాడతాం సో పెరిల్ నౌన్ పెరిలస్ యాడ్జెక్టివ్ హెజాడ్ అనొచ్చు రిస్క్ అనొచ్చు జియో పాడి అనొచ్చు ఈ మూడు కూడా సినోనిమ్స్ కిందకి సో ఇవన్నీ కూడా నౌన్సే అమ్మా ఇది నౌనే ఇది నౌనే ఇది నౌనే ఓకే జియోపాడాయిస్ జియోపాడైజ్ అనేది మనం దీన్ని వర్బ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు జియోపాడైజ్ ఐజెడ్డి కదా సో ఐజెడ్డి సఫిక్స్తో ఉండే వర్డ్స్ మనం వర్బ్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో జియోపాడి అన్న పెరిల్ అన్న డేంజర్ అన్న అన్నీ ఒకటే హెజాడ్ రిస్క్ సో గ్రేట్ డేంజర్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ ఐ నెవర్ ఫెల్ దట్ మై లైఫ్ వాజ్ ఇన్ పెరిల్ చాలా డేంజర్లో ఉంది ప్రమాదంలో ఉంది దట్ ఈస్ పెరిల్ ఓకే నెగటివ్ నా సబ్సిడెన్స్ సబ్సిడెంట్ అన్నది దాని యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ సబ్సిడెన్స్ అన్నది నౌన్ ఫామ్ సబ్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటంటే సబ్ అంటే ఏమనుకున్నాం మీ అందరికి తెలుసు కదా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సబ్ ఆర్డినేట్ సబ్ అంటే కింద అండర్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది కదా సో సబ్స్టి సబ్సిస్టెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక బిల్డింగ్ కిందకి బాగా కూరుకుపోయింది అనుకోండి దాన్ని మనం సబ్సిడెన్స్ అంటాం కొలాబ్స్ అనొచ్చు
కొలాప్స్ చేసేసారు డిమాలిష్ చేసేసారు దాన్ని కంప్లీట్ గా పడగొట్టేయడం జరిగింది ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ సింక్ టు ఏ లోవర్ లెవెల్ ఒక లెవెల్ కంటే బాగా కిందకి కృంగిపోవటం ఆ కృంగిపోవటాన్ని మనం ఏమంటామ్మా సబ్సిడెన్స్ అంటాం ఓకే సబ్సిడెంట్ సబ్సిడెంట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాడ్జెక్టివ్ సబ్సిడెన్స్ ఓకే సబ్సైడ్ ఈజ్ యువర్ వర్బ్ సబ్ అనేది ఏంటమ్మా అండర్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సబ్ అనే వర్డ్కి ప్రిఫిక్స్ కనిపిస్తుంది కదా సబ్ సబ్ ఈస్ సబ్మెరీన్ అంటాం కదా సబ్మెరీన్ అంటే ఏంటి వాటర్ కింద అండర్ ద వాటర్ ఇఫ్ సమ్ షిప్ ఈస్ గోయింగ్ సబ్మెరీన్ కదా మెరైన్ అంటే వాటర్ సబ్ అంటే కింద సో అండర్ ద వాటర్ విచ్ ట్రావెల్ దట్ ఈస్ సబ్మెరీన్ ఓకే సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టు డేస్ సెషన్ సో హోప్ యూ హ్యావ్ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ రేపటి నుంచి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రివిజన్ వర్క్ అయిపోయి పీవైక్యూ కార్నర్ సో వీలు బట్టి టైం బట్టి రీడింగ్ కాంపిటీషన్ కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియకపోతే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇదే టైంకి కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ కీప్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ కిరణ్ సార్ సైనింగ్ ఆఫ్